തങ്കു ലൈവിൽ വന്നത് അടിച്ച് കിണ്ടിയായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തങ്കു ലൈവിൽ വന്നത് അടിച്ച് കിണ്ടിയായി എന്ന് വിശ്വാസികൾ സാധാരണ വോട്ടയാണ് ഇദ്ദേഹം അടിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സന്തത സഹചാരിയായിട്ടുള്ളവർ ഐ ടി യു ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആട് അയവിറക്കുന്നത് പോലെ ബബിൾ കം ചവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നവർ പറഞ്ഞു തങ്കുപ്പപ്പയ്ക്ക് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് കയറണമെങ്കിൽ അല്പം എത്തനോൾ ചെല്ലണമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പിന്നെ പപ്പയ്ക്ക് മുടിഞ്ഞ ആവേശമായിരിക്കും അത്രേ ഓ ജീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആർമാദിച്ച് ജീവിച്ചാലും സ്വർഗത്തിൽ പോകും എന്ന ഒരു പുതിയ കൺസെപ്റ്റുമായാണ് തങ്കുപ്പപ്പ ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് വോട്ടയും പരിശുദ്ധാത്മാവും അന്യഭാഷയും തള്ളയ്ക്കു വിളിയും നിക്കറിട്ടുള്ള സുവിശേഷ പ്രവർത്തനവും സാത്താന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളും വാട്സാപ്പിലൂടെ കിടപ്പറയിലേക്ക് കച്ചവടവും അല്പം വചനം പറച്ചിലും സുവിശേഷം അൻപത് കഴിഞ്ഞ അമ്മാമ്മമാരിലൂടെ മൊണ്ണക്കെട്ടിവന്മാരും പറദീസയും തുടങ്ങിയ പുതിയ തങ്കപ്പൻ തിയോളജികൾ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അണിയറയിൽ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് വിവരം ടാർഗറ്റ് ഒപ്പിക്കേണ്ടേ ഇനി വിശ്വാസികളുടെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് തിരിയാകുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ചുഴിഞ്ഞും ചവയ്ക്കും ഈ ഇത് അര മണിക്കൂർ നോക്കി ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ പുള്ളിക്കാരൻ ചുഴിഞ്ഞും ചവച്ചോണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ അടിച്ച് വിമ്പിരിയായിട്ടിരിക്കും ഞാൻ ആ തങ്കുവിന്റെ അത് കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പോ അവന്റെ കോൺഫിഡൻസ് മൊത്തം പോയിട്ട് അവൻ എന്നെ അടിച്ച് പറ്റായിട്ടിരിക്കണം ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പറ്റിന്റെ ഒരു ഹാങ് ഓവറിൽ ഇരിക്കണേ എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളി പറയണത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെ ആവണ്ടല്ലോ ഈ അടിച്ച് കിണ്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ പറ്റ ഇറങ്ങിയിട്ടിരിക്കണ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കണോ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് എന്തായാലും അവന്റെ കോൺഫിഡൻസ് മൊത്തം പോയ പോലെ അവന്റെ സംസാരം അവൻ ആ തള്ളു തള്ളു കണ്ടില്ല അവൻ ബിഷപ്പ് ആവട്ടോ അവൻ അവൻ ബിഷപ്പ് എന്തായാലും ആവോ അവൻ അവന് മൊത്തം പണി പാലമ്പലത്തിൽ കിട്ടിയെന്നുള്ള അവന് മനസ്സിലായി അവൻ എയർപോർട്ടിൽ പോയപ്പോ എമിഗ്രേഷനിലൂടെ ചോദിച്ചപ്പോ ബിഷപ്പ് ആന്ന് പറഞ്ഞത് അത് തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ അവൻ അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പൊ എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇന്ദിരാകുമാരൊക്കെ അങ്ങനെ അംഗീകാരം മേടിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെ നിയമപരമായിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ കേറ്റി വിടും വലിയ പുറത്തിറക്കും ഇപ്പൊ ബിഷപ്പാണോ പറയേണ്ട ആവശ്യം എന്നുള്ള ഇതിനകത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റ് എപ്പിസോഡുകൾ കണ്ട ആർക്കും ഇത് സത്യമാണ് എന്ന് ബോധ്യമാകും പുറകിൽ കാണുന്ന കബോർഡിൽ സാധാരണ മേൻ പൊടി ചേർക്കുന്ന സോഡയും സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കും വെള്ളവും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വചന കച്ചവടത്തിന് ശേഷം ക്ഷീണം മാറ്റുവാൻ അല്പം സ്പിരിറ്റ് കഴിക്കുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടെന്ന് പറയുവാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് തങ്കുവിന്റെ കൂട്ടർ ചോദിക്കുന്നത് അൺയൂഷ്വലായ മാനിരസത്തോടെയും നാക്ക് കുഴിച്ചിലും പരസ്പര വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പറച്ചിലും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം ഐ ഡോ നോ വെദർ ദ സൗണ്ട് ആൻഡ് ദ ലൈറ്റ് എവറി തിങ് ഇസ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് അറൈവ് ഫ്രം ന്യൂയോർക്ക് ജസ്റ്റ് ടു അവേഴ്സ് ബിഫോർ ആൻഡ് റിയലി സ്ട്രഗ്ലിങ് ടു ഗെറ്റ് മൈ സെൽഫ് ഇൻ ടു മൈ ഓൺ സെൽഫ് സോ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഡെഡിക്കേഷനും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പേ പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് അനി എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ലൈവ് ഇല്ലേ എഴുന്നേറ്റേ സോ അനി വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ നോക്കി ഞാൻ ഓർത്ത് റിപ്പീറ്റ് ഇന്ന് റിപ്പീറ്റ് കൊടുക്കാം പക്ഷേ എന്നെ ചെയ്യാനാ ഇന്നർ ചേമ്പർ കുടുംബത്തോട് സ്നേഹമായിപ്പോയി സോ ദിസ് ഫോൺ ഇസ് നോട്ട് ചാർജ്ഡ് സോ ഇന്നത്തെ സ്പോൺസേഴ്സും ഇന്നത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും ഐ വിൽ നോട്ട് സ്പീക്ക് എന്നോട് പിടക്കം തോന്നരുത് തോന്നരുത് നാളെ ഐ വിൽ ഡു എവറി തിങ് ഹലോ സുനിൽ മാത്യു സാറല്ലേ അതെ ആ സാറേ എന്റെ പേര് എൽദോ എന്നോട് കുറെ നാൾ കിട്ടുന്ന ഒന്ന് സംസാരിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ആ തങ്കുവിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കണതാ പുള്ളി ആ സാർ ശ്രദ്ധിച്ചു പുള്ളി ആ വീഡിയോ ചെയ്തത് മദ്യപിച്ചോണ്ടാ മദ്യപിച്ചിട്ടാണോ ആ സാറ് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയോ പുള്ളി സാധാരണ സംസാരിക്കാറുള്ള എന്റെ ഒരു ഇതാട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞേ അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ സാറിന് സാറിന് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും കേട്ടോ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ സാറിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മദ്യത്തെക്കാളും മയക്കുമരുന്നിനേക്കാളും നമ്മുടെ ഈ നാടിനെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ള കവർക്കുക
ഞാൻ ഇവരുടെ ഒന്ന് രണ്ട് മീറ്റിങ്ങൾ വേറൊരു എന്റെ ഒരു ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ആള് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അതിൽ ഇവർ ഈ കോലഞ്ചേരിയിലുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു പക്ഷെ അവർ അതിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇവന്മാര് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തങ്കൂനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രോഡ് പുള്ളിയുടെ കൂടെയുള്ള തോമസ് കുട്ടിയാണ് അതെന്താന്ന് പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ കുവൈറ്റിൽ വെച്ച് ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തി കുവൈറ്റിൽ എല്ലാ വർഷവും ഒരു ഒരു സ്കൂളില് ഇന്റർ ഇന്റർഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ അബാസിയ അവിടെ വെച്ച് സാധാരണ ഞാൻ രണ്ടുമൂന്ന് വർഷക്കാലം കുവൈറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ കുവൈറ്റിൽ വന്നിട്ട് തങ്കു ബ്രദറാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആൾ നോട്ടീസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരുപാട് ഈ മീറ്റിംഗിൽ വരും എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇദ്ദേഹം ഇവരൊരു ഗ്യാങ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് സ്യൂട്ടും കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് വന്ന് കുറച്ച് നേരം ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചിട്ട് ആ മീറ്റിംഗ് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് സുവിശേഷ പന്തലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി പോകാൻ കാരണം വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യമായിട്ട് തങ്കു ബ്രദറിന് തായ്ലൻഡിൽ പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാർ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഏത് എത്ര വലിയ കേരളത്തിലെ ഭയങ്കര അഭിഷേകമുള്ള പുരോഹിതന്മാരും പാസർമാരും ഒക്കെ പ്രസംഗം പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സുവിശേഷ പ്രസംഗം നോട്ടീസ് അടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രസംഗം കഴിയാതെ വേദിയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് അമേരിക്ക വരെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പോകണം സാറ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അന്ന് വർഷങ്ങൾ മുമ്പായിട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായി ഇവന്മാരുടെ ഈ തായ്ലൻഡിന് പോകണം തായ്ലൻഡിന് തായ്ലൻഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകണമെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായാലും ഡേറ്റ് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഇത്ര പതിനായിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ അവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഇവന്മാര് പിന്നെ വേറെ ഒരു രസങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഇദ്ദേഹം തോമസ് കുട്ടി ഇദ്ദേഹം പറയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പോക്കറ്റ് കിടക്കണ ഏറ്റവും വലിയ തുക സ്ത്രോത്ര കാഴ്ച ഇടാനായിട്ട് സാറോട് ഞാൻ പല സുവിശേഷ യോഗങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പോയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാ ഇന്നേ വരെ ഓക്കെ സ്ത്രോത്ര കാഴ്ച എടുക്കാറുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ തുക എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇടുന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് ആരെ കൊണ്ടും ഏതെങ്കിലും സുവിശേഷ ഇതിൽ ഇടിക്കാറുണ്ടോ ഇദ്ദേഹം അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് ഈ പല അതിന് പല സംഭവങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ കേട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ ആ ഒരു വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ഏരിയയിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ സാറ് ഇതിന് മുമ്പായാലും എംബർ റിമാൻ ഇത്രയും വലിയ തട്ടിപ്പ് കേരളത്തിലില്ല എന്റെ ഭാര്യയുടെ സഹോദരൻ ഇതിൽ പെട്ട് മൂന്നാലഞ്ച് മൂന്ന് വർഷക്കാലം അവന്റെ അവന്റെ ലൈഫ് കളഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ഈ ഈ ഐ ടി ഐ ന്യൂസ് വഴി അജിൽ മാത്യു എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിനെ വ്യക്തി മുഖേനയാണ് എന്റെ അളിയൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു നല്ലൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത് കല്യാണവും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞവനായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ അത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബത്തിനും സാറിനോടും സാറിന്റെ ഈ ഐ ടി ഐ ചാനലിനോടും വലിയ കടപ്പാടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കും സാറിനെ സത്യം പറഞ്ഞാല് സാർ ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകണം സാർ വേറെ ധൈര്യമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകണം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം രാജുരി ഈ തങ്കുവിനെ ഒരു ദൈവത്തെ പോലെ ഇവന്മാര് വളർത്തി ഒരു കൾട്ടാക്കി ഈ എംബറിമാന് വേല കൊണ്ടുവരുമല്ലായിരുന്നു പൊന്നാറെ പോലെ ആ എന്റെ പൊന്ന് സാറിപ്പോ എംബറിമാന് വേല ഏറ്റവും വലിയ അതെന്താണ് അന്ധവിശ്വാസം എന്താണ് സാർ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് നാണക്കേടാണ് എന്തോ ഒരു നല്ല നല്ല കൂട്ടായ്മകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ കേൾക്കാതെ ഇവൻ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ പോലും എന്തോ ഒരു അഭിഷേകമുള്ള പുരോഗതിമാർ സാറേ ഇത്രോ നല്ലൊരു തിരുസഭ വിട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് ആൾക്കാര് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കൽതിലേക്ക് പോകുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ കാര്യം തങ്കു ഇവൻ ബിസിനസ് ഈ ടാർജറ്റ് വെക്കുന്നു എന്ത് ബിസിനസ് ആയി ഉമ്മാര് ചെയ്യുന്നത് എന്തോ ഇവന്റെ ബിസിനസ് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഈ മറ്റേ എന്തോ മറ്റേ ഇതല്ലേ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ എന്തോ പരിപാടികളൊക്കെ യൂട്യൂബിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പിന്നെ സാറെ അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സാമ്പത്തികം കാരുണ്ട് പുള്ളിയുടെ മകനൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ചേക്കുന്നത് വലിയ കോടീശ്വരന്റെ ഫാമിലി എന്നല്ലേ അല്ലാതെ തന്നെ പൈസയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബിസിനസും അല്ലാതെയും പിന്നെ ഇതുപോലെ ഇതിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു കിട്ടുന്ന പൈസയോ ഇന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോ കാരണം എന്റെ ആപ്പൻ പതിരു വർഷത്തോളം പതിവാനി വന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു പക്ക എന്റെ അപ്പൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തേക്കുന്നത്
കർത്താവായ യേശു കൃഷ്ണൻ നാമത്തിൽ ഈ ചെയ്യുന്ന വെട്ടിപ്പും സാറ് സാധു സുന്ദർ സിംഗിന്റെ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധു സുന്ദർ സിംഗ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം സാറ് കിട്ടുവാണ് വായിക്കണം അദ്ദേഹം സുവിശേഷ വേല ഇന്ത്യയുടെ അപ്പോസ്തോലൻ എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹം സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുമ്പോഴേ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മറ്റേ ഈ ഒരു കാവ്യ വസ്ത്രധാരിയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് തലയിൽ കെട്ടും തലയിൽ കെട്ടുണ്ടാവും സിഖുകാരനായിരുന്നല്ലോ മതം പരിവർത്തനം ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് വന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കാര്യം പറയാം അതായത് വില അതായത് അധികം രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ വില കൂടിയ വസ്തുക്കളോ ഒന്നും അധികം സമ്മാനമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യൂല ബാർലി വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ ചായ കാപ്പി നമ്മുടെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹം കുടിക്കോളൂ ആരെങ്കിലും ഒരു പുതിയ വസ്ത്രം കൊടുത്താൽ നിരസിക്കും നിർബന്ധിച്ച് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ പഴയ വസ്ത്രം ആർക്കെങ്കിലും ദാനം ചെയ്തിട്ട് ആ പുതിയ വസ്ത്രം എടുക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന സുവിശേഷകരുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യ അവിടെയാണ് ഈ പണത്തിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള കൊള്ളരുതായ്മകളും പണത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം നടത്തുന്ന ഒരു ഒരു സംഘടന ഈ ഹെവൻലി ഫീസ്റ്റ് എത്രയോ ആളുകൾ ഇപ്പൊ പ്രതികരിച്ചു പക്ഷെ ഇതിൽ പെട്ട ആളുകൾ ഇവരുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മാറാനും പറ്റൂല വിട്ടുപോകാനും പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം തോന്നിയ ഒരു കാര്യം അപ്പൊ സാറ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭീഷണി ഒന്നും കേട്ട് സാറ് ഒന്നും ഒന്നും പേടി സാറിങ്ങനെ പേടിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല എന്നറിയാം സാറിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാവും കാരണം പല ആളുകൾ സാറുപ്പോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സുവിശേഷ വേലയാണ് കാരണം സുവിശേഷ വേല എന്ന് പറയാൻ കാരണം സുവിശേഷം ചെയ്യുന്നവൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നവൻ ചെയ്യുന്ന സുവിശേഷ വേലയാണ് ആ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വരുന്ന ആളുകളുടെ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവിടെ വോളന്റിയർ നിൽക്കുന്നവനും സുവിശേഷ വേലയാണ് അതുപോലെ അവിടെ ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നതിന് സുവിശേഷ വേല സാറിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് അതിലും വലിയ സുവിശേഷ വേല തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് സാറിനെ തൊടാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല ഈ ഈ യൂട്യൂബും ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വിദേശത്തുള്ള ആളുകളും കാണുമല്ലേ വിദേശ മലയാളികളുടെ അടുത്തേക്കല്ലേ പോകുന്നത് ഇവർ ഇത് കാണുമല്ലേ അത് അതുകൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരും അടിപ്പിക്കില്ല അത് യൂട്യൂബൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ കൊണ്ട് ഒരു ഫലം ഉണ്ടായത് ഇപ്പോഴാ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ആരും അറിയാനും പോകുന്നില്ല ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇത് ഇവരുമായിട്ട് നടന്നതിന് ഏഹ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സ്വന്തത്തിൽപ്പെട്ട എന്റെ അകന്ന റിലേഷൻ തൊട്ടടുത്ത റിലേഷൻ ഒന്നും അല്ല അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പോയി പറയാൻ പറ്റിപ്പോ എന്നുള്ളത് ഇതിപ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റിയൊരു ഫ്രീഡം ഉള്ള കുടുംബങ്ങളല്ല പക്ഷെ ഒന്ന് രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഈ പുള്ളിയുടെ പുറകെ നടക്കുക പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലും ഒരു പുള്ളി കുറെ പൈസ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഇവരുടെ ഇതിനു വേണ്ടി കൊടുത്താൽ ലാസ്റ്റ് അവിടുത്തെ ഒരു ഹാള് ഹാളിലെ മേൽനോട്ടം പുള്ളിനെ അവിടുന്ന് മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളി പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും പുള്ളി ജലത്തെ കുറ്റം പറയില്ല കാരണം കുറ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സഭയെന്ന് പുറത്താക്കിയാലോ എന്ന് ഓർത്തുണ്ട് അപ്പൊ പള്ളിയില്ല ഏഹ് പള്ളിന്ന് വിട്ടു പോന്നതാ ഈ പള്ളിക്കാര് പള്ളി കേറ്റു വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് പള്ളിന്ന് ഇട്ടിട്ട് പോന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ ചേർന്നേക്കുന്നത് ഏഹ് വല്ല ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണോ അവനോ നിൽക്കുന്ന സഭ എത്ര വിശുദ്ധിയുള്ള സഭകളാ ഈ യാക്കോബൈറ്റ് സഭയും ഓർത്തഡോക്സ് സഭയായാലും എത്രയോ വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം ഏഹ് നൂറാണെങ്കിൽ വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യ സഭകളാണ് കത്തോലിക്ക സഭ ഇങ്ങനെയുള്ള സഭകളെല്ലാം എത്രയോ നല്ല തിരു സഭകൾ വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കൾട്ട് സഭ കൾട്ട് ഇതിലേക്ക് പോയി ആൾക്കാർ സത്യം പറഞ്ഞ വഞ്ചിക്കപ്പെടുക സാറേ എന്നാൽ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇത് ഇതൊരു വ്യക്തികളുടെ കയ്യിൽ പോകുന്നതല്ലേ മറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു യാക്കോബായ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളല്ലോ ഒരാൾ മാത്രമല്ലോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പോ പള്ളികളിലായാലും അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തികളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു ഒരു പള്ളിയിൽ വരുന്ന പള്ളിയിൽ വഴിപാടിടുന്ന പൈസ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യ അങ്ങനെയുള്ള പൈസ പള്ളി അവിടുത്തെ പള്ളിയുടെ സ്ഥലത്തിലുള്ള കിട്ടുന്ന ആദായം ഇതൊന്നും ഒരു വ്യക്തികളുടെ കയ്യിലേക്കല്ല പോകുന്നത് ആ പള്ളിയുടെ നടത്തിപ്പിലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അത് അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സാറേ അത് കാരണം അത് ഇത് ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല ഇപ്പൊ സാറൊരു ഒരു സഭയുടെ തലവനായിട്ടിരിക്കുമ്പോ സാ ഈ വരുന്ന പൈസ മൊത്തം കൈകാര്യം സാറാ അതുപോലെയല്ല മറ്റുള്ള സഭകൾ അതുപോലെയല്ല അതിന് കാരണം സഭകൾക്ക് ചെലവുണ്ടല്ലോ അവരുടെ സുവിശേഷ വേലകൾ പക്ഷെ ഓക്കെ ചെല ചെറിയ
വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇവര് ഫ്രോ ഇവര് ഇവര് ശരിയല്ലല്ലോ എന്ന് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച വ്യക്തികളുടെ കാര്യങ്ങളാണ് സാറ് പറയുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് സാറിനോട് പറയാനുള്ള സാറ് ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അഡ്വൈസ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ അതായത് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് സാർ ഇതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായിട്ട് തെളിവോട് കൂടിയാണുള്ളത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്കത് നമുക്കത് തിരിച്ചടി തിരിച്ചടി പോലെ വരും പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശ്വസനീയമായ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കാരണം ഇപ്പൊ സാറ് എംബർ ഇമ്മാനുവേൽ മറ്റേ എംബർ ഇമാനുവേന്റെ എത്രയോ എപ്പിസോഡ് ഇട്ടു എത്ര ഇപ്പൊ ആളുകളെല്ലാം ഞാൻ കേട്ടുന്ന ആളുകളെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അവനവന്റെ പഴയ സഭകളിലേക്ക് എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എത്രയോ കുടുംബം ഞാൻ എന്റെ സത്യം പറയാം എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ ഭാര്യ സാധാരണ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് കരയുന്ന വ്യക്തിയല്ല സ്വന്തം ആങ്ങളയുടെ ഈ കാര്യത്തിന് എന്റെ ഭാര്യ കരയണ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞല്ല എന്റെ ഭാര്യ കരണ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പുള്ളി ഇനി കല്യാണം കഴിക്കൂല പുള്ളി ഒന്ന് നല്ല ഇതായിട്ട് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പള്ളി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പള്ളി പോയി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തിനെ ഒരു പയ്യൻ വന്നിട്ട് അവിടെ പുള്ളി മീന്റെ ബിസിനസ് ഉണ്ട് മീൻ വർണ്ണ മത്സ്യങ്ങൾ വീട്ടില് വന്ന് മീൻ മേടിക്കാൻ ഒരു പയ്യൻ വന്നു പയ്യൻ വന്ന് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട് തൃശ്ശൂർ അപ്പവും പറഞ്ഞു ഇല്ല ഏട്ടാ ഞാൻ വരുന്നില്ല ഏട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ പയ്യൻ എന്റെ അമ്മായിമ്മ എടുത്ത് പറഞ്ഞു ആന്റി ഈ തൃശ്ശൂർ നല്ലൊരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട് ആന്റി ഈ ഇവനോട് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ് കണ്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുമല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ അമ്മായിമ്മ നിർബന്ധിച്ച് ഇടാൻ നീ എന്നാൽ ഭജനം കേൾക്കാൻ പോണല്ലേ നീ പൊക്കോന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വിട്ടതാ പിന്നെ പുള്ളി പള്ളിപ്പോക്ക് നിർത്തി ലാസ്റ്റ് സത്യം സത്യം പുള്ളിക്ക് ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞു പല പറഞ്ഞ പുള്ളി ഓരോരോ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് പുള്ളിനെ ഉദ്ദേശിക്കുക ഒന്ന് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തെ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി സംഗതി പെട്ടു എന്നുള്ള കാര്യം കാരണം പുള്ളി ബാക്കിയുള്ള പുള്ളിയുടെ ചിരിയും കളിയെല്ലാം മാറ്റി ഫുൾ ടൈം പുള്ളി പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ പള്ളി പോകില്ല ഇവരാണ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ പള്ളിയിൽ പോയി കുർബാനയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെമിത്തേരിയിലും പോയി കാർത്തന്മാരുടെ തലയ്ക്ക് പോയി തിരിയും കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് ഇവനും പള്ളി പോക്ക് പള്ളി പോക്കുമില്ല ഒന്നുമില്ല ലാസ്റ്റ് അമ്മായിയമ്മ കരച്ചില് അമ്മായിയപ്പനാകെ ടെൻഷൻ എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ ഭാര്യ സാധാരണ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ വിഷമിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ് പുള്ളിക്കാരത്തിയും കരച്ചില് കല്യാണം വേണ്ട പുള്ളിക്ക് പുള്ളി പറയാണ് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ സ്വത്ത് ഉള്ള പെങ്ങക്ക് പെങ്ങളെടുത്തോളാം നമുക്ക് എന്നാ എനിക്കാണ് അളിയുടെ സ്വത്ത് നമ്മൾ പണിയെടുത്തുണ്ടാകണ പൈസ വരെ ലാസ്റ്റ് സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ഒറ്റ ചാനല് കാരനാണ് ഇതിലൂടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഒരു ചാനല് കാരണം എങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഈ ഒരു ചാനല് കാരണം ഇതില് അജിൽ മാത്യു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം മുഖേന സത്യം പറഞ്ഞ സത്യം വെളി പല സത്യങ്ങളും വെളിപ്പെ വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടി പുള്ളി കാരണം ഈ പുറമെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പുള്ളി അറിയുന്നില്ല കാരണം ഇവരോട് പറഞ്ഞേക്കണ എന്നാ അറിയോ പുറത്തുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ വീഡിയോ കാണരുതെന്ന ആ കണ്ടാലല്ലേ സത്യം മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ ഒരു ഒറ്റ വീഡിയോ കാണരുതെന്നും പറഞ്ഞ് ഇവർക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തേക്കുക അതുകൊണ്ട് പുള്ളി മൂന്ന് വർഷക്കാലം അവന്റെ ഫ്യൂച്ചർ പോയി ഭാവി പോയി അവനത് ഇപ്പൊ അവന്റെ വിദേശത്തേക്കൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി ഐ എൻ ടി എസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നിൽക്കുക സാറൊന്ന് ആലോചിച്ചു അതുകൊണ്ട് വളരെ കടപ്പാടുണ്ട് ഈ ഈ ചാനലിനോട് വളരെ കടപ്പാടുണ്ട് സാറിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ഈ ചാനലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അതുപോലെ ഇതിലുള്ള മറ്റേ ഒന്ന് രണ്ട് വ്യക്തികളുണ്ടല്ലോ അവരെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി അവരെല്ലാം അവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും കേട്ടോ സാറെ ഇനി ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും ഇവരുടെ ഒന്നും കാരണം ഇവരുടെ ഒന്നും ഭീഷണി ഒന്നും സാറിനോ ഏക്കോയില്ല സാറിന് നല്ലത് വരുള്ളൂ സാറിന് കൂടുതലും നല്ലത് വരുള്ളൂ ഐ ടു ഐ ന്യൂസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ബട്ടനും അമർത്തുക